有声音，只是这不起，需要牵着手去聆听。Wendy， 帮你准备好新的牙刷跟毛巾了，蓝色的就是。对了，你爸跟你哥已经坐飞机要回来了。你爸那个人啊，他的脾气来得快，也去得快，有什么事坐下来好好商量，不要突然又不见人影了。我不会逃避的。既然到了该面对的时候，我会好好面对。小时候，你最爱吃这家豆花了，每次都要加一大堆的花生。是啊，你已经不是小孩子了。很久以前，有一座很高的城堡，里面住着一位王子。有一天呢，在大雪的日子来了，一个很可怜的老婆婆，她拜托王子让她住，借住一个晚上。可是王子却很残忍的就拒绝她了。这，我我讲的不对吗？没，没有，继续啊。然后那个老婆我就很生气，原来她是个巫婆。所以他就是我约了线，没有没有没有，你你不要误会，我觉得念床边故事很好听的，对不对，温迪？对啊，跟爸比好像。我只是从来没有听你说过床边故事，觉得很新鲜。不打扰你们，你们继续。好，原来她是一个巫婆，所以她就想尽办法要害这个王子。这个王子非常聪明，来想办法要害他。爷爷，我可以问你一个问题吗？可以啊。爹地是你的小孩，可是为什么你们没有住在一起啊？一家人不是要住在一起吗？啊，其实一家人不一定要住在一起的，重要的是心要靠在一起。像就像爸比现在不在，你心里一直有他，他也很想你，那个心就靠在一起了，不是吗？可是我觉得你跟爹爹都没有这样子哎、啊。那是爷爷犯了一个无法原谅的错。生你的气，那你就一直跟他说对不起啊，就像每次我让爹地不开心的时候，我就一直抱着他跟他说对不起，他就不生气啦，是吧？我也希望这么简单就好了。真的啊，爹地说每个人都会犯错，可是要懂得改过，这样子就能被原谅。好，好吧，我们现在把这个故事把它看完。嗯，好，这样子。呃，然后巫婆就把王子变成一只很丑的野兽，但是野兽脾气就更坏了，只要有人让他不开心，他就把对方抓到大牢里面。有一天，一个女孩子为了解救被抓到大牢里面的爸爸，就自动跟野兽提出交换。我知道交换人质，爹地有教过。哇，爹地好棒啊！当然啦、啊，爹地是万能的。那你有万能的爹地。
。呃，不过像您刚才这样解释童话故事给小公主听，啊、正华如果听到的话，会蛮反感的。哦，啊，你不要想太多，因为正华就是个天性浪漫的人嘛，他希望小公主在充满爱跟美丽的世界里长大，他认为小孩子的世界不应该有坏人。啊，这样，对，对不起我。没没没，其实我跟你都是律师，我常常会说一些比较现实面的故事，给小公主听，所以没关系。啊，这个冰淇淋我刚刚把它拿进去给小公主吃的，就都被我吃光了。哦，啊，你要不要一起吃一点？啊，好好，啊，我我去弄。你快点啦！再等一下下。你戴口罩干嘛？我妈妈说，如果要去温蒂家教温蒂今天的功课的话，要戴口罩。你有没有啊？我没有。这不是口罩不行啦，放下就可以啦。这样就可以啦。关系，我还有秘密武器。我妈妈说过这个，很小。你现在抹没用了，到温蒂家再抹。两个放学不回家还在干嘛？我们要去温丽佳佳今天的功课。你们跟她的感情真好哎。老师，可是我妈妈说要小心，不可以传染感冒。你们放心，刚温丽的弟弟跟老师说，他是因为整牙才发烧，不是因为感冒哦。那就不用戴口罩和小纸啦。嗯。嗯啊，对了，那我们赶快走吧，温丽一定还还在等我们。回去收收，赶快。路上小心哦。嗯，老师再见。再见。年纪这么小还这妈，方庆竹嘞？这房间哦，我看你今天不要出去买菜了啦，以免他要绕跑。你已经出去过啦，你还真放心哎。好啦，那你有多买一些菜吗？他这几天在外面不晓得吃些什么东西。好了好了，我现在回来路上了，哦，待会见。今天老师教的是。有趣的文字变化，一家人。啊？不对啦，是这样啦，这样才对。一家大。到底是一家人还是一家大？对啊，这一种到底会不会加啊？上课打瞌睡对不对？啊？我没有。嗯。算了算了，小薇，你来教温迪好不好？嗯。好。哦，我知道，这是墨。温迪答对了。而且老师今天还有教一句成语，我知道破釜沉舟。哎呦，好，真的想再给你一次机会，破釜沉舟是吧？好好教，来跟温迪讲。破釜沉舟就是把船开到河中间，用斧头把船打破。啊？用斧头把船给打坏，那这样船就沉了、啊，然后里面士兵也会掉下来去淹死了、欸。可以教他学游泳啊。哦，我理解。你不要再误导温迪了，好好教啦。小魏，到底这句成语是什么意思啊？好像是船沉下去
然后上面有人吗？我也忘记了。来，爷爷来告诉你们好了，是这样子，破釜沉舟的釜呢，不是那个斧头的斧。而是说古时候士兵煮饭呢用的锅，这句成语是指要有决心的意思，懂吗？爷爷，为什么军队的锅子要有决心啊？船沉了要有决心，所以要让锅子把船打坏吗？哦，不是，啊，我我来跟你们讲这故事的由来，好不好？这故事是这样的，在战国时代有一个将军呢、啊，他带领他的军队要去救他的弟兄。那他们渡了河之后呢，这个将军就让那些士兵把他们煮饭用的锅子全部给打破，把船也给凿沉。这就表示呢，有永远不回头的决心。这样听得懂吗？船都沉了，要怎么回家啊？士兵有带泳裤吗？不煮饭有外送吗？外送、欸？他们这么做。就表示他们不回家了，那怎么可以啊？难道士兵还有将军都没有其他的家人吗？啊，不是，小公主，他们并不是真的不想要回家，是那个将军希望他们非赢不可。可是没有外送，锅子又破了，那不会肚子饿吗？那如果不小心掉进河里怎么办？啊、哦，我我。呃没辙，就是因为没有饭吃又不能回家。如果你们是士兵的话，会怕被人家抓住啊。那你们说，不被敌人抓住的方法是什么呢？打败敌人，要打赢，要打赢他。没错，弟兄，终于答对了啊！哎，谢谢爷爷，谢谢爷爷。那我们继续上课吧，好不好？你有上树？你有上谁？哦，这一题啊，问、嗯、你有看过这一题吗？嗯，老师还有教这边。我怎么能不担心？法根格今天就要回来了，如果他跑掉怎么办？他说过了，他会勇敢面对的。他如果会勇敢面对，会一声不吭的就被退学，一声不吭的跑回台湾，还一声不吭的被我逮到吗？我趁法根格回来之前，好好念他一下，这样跟爸讲话态度稍微好一点。哎，你不要凶他、啊。牵着手，只有心灵体。